नमस्कार बन्धुरा शोहन बीरा कन्सालटेंट अक्टोमेट्रिस्ट आज के विषय कथा बोल से बेल्स पार्सि देख एक भिडियो जो आनम प्रति सप्ताह दो तीन बार एक टाइमिंग प्रब्लेम देरी हो समय पावा क्षमा चेह नब तो आजकल विषय बेल्स पार्सि बेल्स पालसि एक फेसियल पैरालसिस अकेजो हो जावा एक सीभियर उइकनेस अब द फेसियल मासल्स मैं आप फेसियल मासल्स जगह एक उकनेस बेल्स पालसिटा है ये आयदार वन सैड और बोथ सैड ही होते ये विश्वास नार्व आज मैं टोटल एगारोटा क्रेनियल नार्व आज जेटा बडिर समस्त कंट्रोल के मैं हाँटा चला जा समस्त कंट्रोल कर तर मध्य सेभेंथ नार्व जो फेसियल नार्व बोली एटार एक सुइलिंग को इनफ्लमेशन थे मासिल्सर पैरालसिस होते शुरू कर ये एक चिंता तो डेफिनेटलि तब सुविधा हे मैक्सिमाम क्षेत्र ही पुरोपुर रिकार करते बेल्स पालसि की देखो बेल्स पालसि हे एक उकनेस और पैरालसिस एक सैडेड एट एक साडें है मैं आगे दिन रात अपनी घुमाते गे कि नहीं सकाल बेला उठे देखें जो अपन मुखटा एक चुले ग नर्माल जो फेस फेस मैं आप हसी नर्माल जो मुखभंगीगुलो करो करते अनेक समय कि है जो हमारे चोखे एक सैडे पताओ पड़े ना एक पता एक झुले जाए जे सैडे बेल्स पालसि पैरालसिस है अनेक समय से सैड एक झुले जाए शुद्ध तई नए बेल्स पालसि हार फल मुखे जो परमाण लाल मंत्री जो लाल रस निश्चरण है धरून चोखे ऊपर एक लैक्रिमाल ग्लैंड थे जे परिमाण जल आसा उचित है से ही परिमाण जल व लाल रस क्यों आसते पर इवें कख कख खबर खावर समय सोयलिंग खूब प्रब्लेम है अनेक समय अने के भेबे नए को स्ट्रोक टीमार एरक किचू कंतु एट एक पैरालसिस मैं सेभेंथ क्रेनियल नार्वे पैरालसिस फले मासल्स के इम्पालस पाठाते ना पार फिर घटे जावा एक घटना अलमोस्ट प्रति पाँच हजार जन तो एकजुन सीमटम्स है ये खूब रेयर ये कख कख दो सैडो एफेक्ट करते जेनारे मोस्ट अफ द केसेस देखे जो एट एक् सैड एफेक्ट कर बेल्स पालस कजेस देखो फेसियल नार्वे मुखे फेसर इवे इवें कान कि क्ज कंट्रोल कर ए सब चे बड़ो प्रब्लेम कि ये एक नारो बनी गैपर मध्य दिए जतायात करें जेख फेस ब्रेन अब्दि जदि को नार्वटा को इनफ्लेमड हो जाए तक कि इनफ्लेमड हो जावा मैं एक फुल्ल कि तक ओ पुरो सरु गैपटार मध्य एट पीच हो गए आटके जाए कख कटार कारण इम्पालस आशाटा कमे जाए मैं खूब सीम्पलि भाव धरू अपना बाड़ी जे आपनी लाइट जालान टी चालान कि दिए इलेक्ट्रिक इम्पालस जाए ज्ञाने गई क्षेत्र है एवं को स्पेसिफिक कारण तार डैमेज हो गए इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक ठाक हो तो अपना जो जिनिटा जिक्यूमेंट्स चलार कथा दर्क छो से चलो तो ये फेसियल नार्वटा को कारण इनफ्लेक्ट हो गए इनफेक्टेड हो गए तक एक नारो गैपर मध्य नार्वे एक सीट थे मैं धरू तारे जे रखम तमार बर दिखे एक अंश एक कठिन थे जैसे इलेक्ट्रिक शक कारण कारण शर्ट सार्किट ना तेम ही नार्वे एक सीट थे कख कमेशन सीट डैमेज हो गए इम्पालस आसते असुविधाजनक है एक्सपालस एक्जैक्ट कज एखो अब्दि जाना जा तब कख भावा है जो एट बेसिकली कि भाइर भाइर कोल्ड स्टोर और जेनिटल हार्पिस होते जेम धन कि भाइर से कथा बोलते जमीन चिकेन पक्स कोल्ड स्टोर एंड जेनिटल हार्पिस भाइर एपिस्टिन बार भाइर इविवि जेटा मोनोनिउक्लियोसिस सैटोमेगानो भाइर माम्स भाइर इनफ्लुएंजिया डुई एंड हैंड हैंड फूड एंड माउथ डिजिज कक्सा की भाइर मैक्सिमाम क्षेत्र पंद्रह लोकेद मध्य 
যারা ডায়াবেটিস আছে বা আপার রেসপিটারি ডিজিজ অর ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় তাদেরই তো হওয়ার চান্সেস থাকে যারা ধরুন যে মহিলারা ফিমেল ফিমেল বাচ্চা কনসিভ করছে এবং থার্ড টাইম ট্রাইমিস্টারে গিয়ে এটা হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি এবং সেই মহিলারা যারা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে উইদিন ওয়ান উইকস বা এরকম কিছু এদের মধ্যে হওয়ার বেলসপ্যালসি চান্সটি সবচেয়ে বেশি ট্রিটমেন্ট দেখুন জেনারেলি মোস্ট অব দ্য কেসেস বেলস পালসি রিকভার হয়ে যায় এক থেকে দু মাস মধ্যে একটা ট্রিটমেন্ট একটা হরমোনাল মেডিসিন হয় যেটাকে আমরা প্রেডিসোলন করি বেসিক্যালি এটা স্টেরয়েড এটাতে কি দেখা গেছে যে এটাতে ট্রিটমেন্ট প্রসিজিওর রিকভারিটা খুব কুইক হয় দেখুন প্রেডনিসোলনের কাজ হচ্ছে যে ইনফ্লামেশনটা হয় সেটাকে আটকে দেওয়া এবং রিকভারিটাকে অ্যাক্সেলারেট করে খুব তাড়াতাড়ি রিকভারিটা হওয়ার জন্য এফেক্টিভ নার্ভটাকে ড্যামেজ কম করে প্রেডনিসোলন কি করে ইনফরমেশন হওয়ার জন্য যে পোস্টাগালিনস বা লিউকোট্রিনস এই যে জিনিসগুলো যে ইনফরমেশনটাকে বাড়ায় প্রেডনিসোলন কি করে এই ইনফরমেশনগুলোকে কম হতে সহায়তা করে কিন্তু প্রেডনিসোলনের ইটসেলফ কিছু সাইড এফেক্ট আছে যেমন অ্যাবডোমিনাল প্লেন বা ব্লটিং অ্যাকনি হয়ে যাওয়া ঘুমোতে অসুবিধা হয়ে যাওয়া স্কিন ড্রাই হয়ে যাওয়া হেডেক মাথা যন্ত্রণা বা একটা স্প্রিংিং সেনসেশন হওয়া খিদে পাওয়া ঘাম বেশি হওয়া খাওয়ার খুব ভালো হজম না হওয়া হঠাৎ হঠাৎ করে মুড চেঞ্জ হয়ে যাওয়া নজিয়া বারবার পিপাসা পাওয়া স্লো উন হিলিং মানে যেভাবে আপনার একটা কেটে গেলে সেরে যাচ্ছিল সেটা একটু পরে সারছে বা স্কিনটা থিন হয়ে যাওয়া এই সাইড এফেক্টগুলো কিছুদিন থাকে কখনো কখনো অ্যাপ্রেডিসোলস থেকে অ্যাডার্জিক রিয়েকশনও হয় হাইপস হয় ব্রিদিং ডিফিকাল্টিস হয় আপনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় মুখ চোখ ফুলে যেতে পারে লিপসের কষ্ট হয় টাং বা ঠোঁট ফুলে যেতে পারে দেখুন আমি প্রেডনিসোলন যে কত অ্যাসিডেড বা যে মানে আপনাকে হরমোন বা স্টেরয়েডের কথাটা বললাম এটা কিন্তু জাস্ট একটা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউর হয় বলে জানানোর জন্য কিন্তু প্রেডনিসোলন যেহেতু স্টেরয়েড এবং স্টেরয়েডের অনেক সাইড এফেক্ট থাকে তো প্রেডনিসোলন নেওয়ার আগে এবং কী ডোজে নেবেন ডেফিনেটলি নিজে তো নেবেনই না কখনো এরকম হলে আপনার উচিত হচ্ছে অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল একজনের কারোর পরামর্শ নেওয়া এবং তিনিও যদি আপনাকে প্রেডনিসোলন বা এই টাইপের কোনো মেডিসিন বলছেন তাহলে অ্যাজ পার অ্যাডভাইস আপনার জন্য নাকি আপনি নিজে থেকে কিছু ডিসিশন নিতে পারবেন এবং বেস পলসিতে একটা যেটা মেন প্রবলেম হয় যেটা আমাদের আই স্পেশালিস্টদের কাছে বেস্ট কনসার্ন সেটা হচ্ছে যে একটা চোখের পাতা একটু ঝুলে যায় এবং উপরের পাতাটা আপনি আমি চোখ বন্ধ করলে বুঝতে পারছেন যে উপরের পাতাটা অলমোস্ট থার্ড থ্রি ফোর্থটা নেমে আসে ওয়ান ফোর্থ হচ্ছে নিচের পাতা থেকে রাখে নিচের পাতা বেসিক্যালি ওঠেও না একটা স্টিল জায়গাতে থাকে উপরের পাতাটাই কিন্তু ঝুলে যায় না এবার বেলস পলসিতে কী হয় নিচের পাতাটা প্রথম কথা একটু ড্র্যাক হয়ে নিচের দিকে চলে আসে এবং উপরের যে পাতাটা আছে সেটা প্রপার হয়েছে যেভাবে চোখটা বন্ধ করতে পারছেন সেইভাবে বন্ধ করতে পারেন না তো বেলস পলসিতে যেটা খুব ভয়াবহ হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এক্সপোজিওর ক্যারেক্টারিস মানে ধরুন অনেকক্ষণ যদি আমাদের চোখ খোলা থাকে চোখে প্রপার হইতে জল আসার আগেই বললাম যে লুব্রিকেশনের একটা প্রবলেম হয় দ্বিতীয়ত যখন আপনি পাতা খুলতে বন্ধ করতে পারছেন না যেটুকু জল আসছিল সেটুকু আপনার চোখে থাকছে না কর্নিয়া কিন্তু এক্সপোজ হয়ে যাবে এনভায়রনমেন্টে এবং কর্নিয়া যদি এক্সপোজ হয়ে যায় এনভায়রনমেন্টে এবং ড্রাই হয়ে গিয়ে বাইরের থেকে ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াস এগুলো আসার চান্সেস বেশি থাকবে এবং জেনারেলি দেখা গেছে বেলস পালসির ক্ষেত্রে আমরা দেখেওছি এক্সপোজিওর ক্যারাটাইটিস হয় তো কারো যদি এরকম সিমটমস হচ্ছে প্রথম তো আমি বলবো যে কোনো একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান এবং নিউরোলজিস্টকে দেখিয়ে নেবেন তারপরে যেটা আপনি করবেন ডেফিনেটলি আপনার আশেপাশে কোনো আই স্পেশালিস্টকে দেখাবেন তিনি বুঝে নেবেন যে আপনার কতটা এটা খরা থাকছে বা কোন কিভাবে ট্রিটমেন্ট করা উচিত কারণ কি আমরা এই সময় কিছু টিয়ার সাবস্টিটিউট দিয়ে থাকি কিছু ড্রপস দিয়ে থাকি যাতে আপনার ড্রাইনেস হয়ে গিয়ে চোখটার ক্ষতি না হয় কারণ বেলস পালসি থেকে তো আপনি রিকভারি করতে পারেন কিন্তু এক্সপোজের ক্যারাটাইটিসের ফলে আপনার ভিশানো লস হতে পারে কখনো কখনো যদি খুব এক্সপোজ হয়ে থাকে চোখটা বন্ধ হচ্ছে না তখন আমরা মাইক্রোপোর্ট টেপ বা এরকম কিছু যদি ওটাকে বন্ধ রাখতে পারি আবার পরিষ্কার করে আবার কিছু জব দিতে বলি এবং ডেফিনেটলি ঘুমোতে যাওয়ার সময় যাতে ঘুমের ঘরে খেয়াল খেয়াল থাকে না সারাতে চোখ খোলা থাকবে বিশেষ করে অনেকে এসিতে থাকেন তো তাদের প্রবাবিলিটি বেশি হয়ে যাবে তো ঘুমোতে যাওয়ার সময় চোখের পাতাটা টেনে বন্ধ করে রাখতে বলা হয় ঘুম থেকে উঠে খুলে আবার পরিষ্কার করে ড্রপ দিতে বলা হয় তো চোখের বেলস পালসিতে চোখের ক্ষতি হওয়ার প্রবাবিলিটি আছে ডেফিনেটলি আপনার কখনো এরকম কিছু হয়েছে বাড়িতে বসে না থাকে একজন 
ভালো আই স্পেশালিস্টের সাথে কনসাল্ট করো কখনো কখনো অ্যান্টিভাইরাল বা অ্যাসাইক্লোভি টাইপের মেডিসিনও দেওয়া হয় অ্যানামসাইড পেডমিসোলন কিন্তু এই যে মেডিসিনের কথাগুলো বলছি একটু জাস্ট আপনাদের নলেজে দেওয়ার জন্য কিন্তু বেসিক্যালি এইটা আপনি বাড়িতে বসে ট্রিট করার জিনিস নয় এটা আপনাকে দেখে নিতে হবে কেয়ার অ্যাট হোম মানে আপনি নিজেকে কিভাবে করবেন ফেসিয়াল এক্সারসাইজ করতে হয় দেখুন ফেসিয়াল এক্সারসাইজ অনেকটাই আছে এতটা আমি এক্ষুনি এখানে দেখাতে পারবো না আমি চেষ্টা করবো পরের বার ভিডিও করে যদি এটা দেখানো সম্ভব হয় দেখিয়ে দেবো কিন্তু উচিত হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি নিউরোলজিস্টকে দেখেন ওরা ফিজিওথেরাপি করতে পারে এবং ফিজিওথেরাপিতে এটা অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়ে যায় ডেন্টাল কেয়ার নেবেন কারণ কি মুখ ঝুলে থাকার জন্য এবং স্যালাইভার কমাসের জন্য ওই যেটা বলছিলাম যে এক্সপোজ এখানেও স্যালাইভার কমাসের জন্য এতটা ঝুলে আছে তো আপনার মুখের যে পোর্শনটা ওপেন আছে সেখান থেকে কিন্তু ইনফেকশন হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকবে তো আপনাকে সেটাও দেখতে হবে খাওয়া খেতে খুব প্রবলেম হবে কারণ কি অনেক সময় সোয়াল মানে গোল গিলে খাওয়াটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় এই সময় তাড়াহুড়ো করে খাবেন না এবং যেটাই খাচ্ছেন সেটাকে খুব মানে পাতলা করে নিয়ে সেটাকে মানে জাস্ট গিলে নেওয়া যাবে খুব মানে সেরকমই খাবার খান কোনো হার্ড খাওয়ার খাওয়ার চেষ্টা করবেন না বেলস পালসির সিমটমস যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আপনারা বুঝতে পারবেন প্রথম কথা হচ্ছে ফেসিয়াল নাম আমাদের ব্লিঙ্কিং কন্ট্রোল করে আমাদের মুখ খোলা বন্ধ করতে কাজে লাগে চোখ খোলা বন্ধ করতে কাজে লাগে আমরা হাসতে কাজে লাগে আমাদের স্যালাইভেশন বা মুখের মধ্যে যে লালা আসে সেটাতে কাজে লাগে এবং ল্যাক্রিমেশন বা চোখে যে জল আসে সেটা আগে কাজে লাগে সেটা আমরা বললামও যে সেটা কীরকম কি হতে পারে শুধু তাই নয় আমাদের স্টেপসিস বলে যে কারের বোনটা আছে সেখানেও এই ফেস মানে নার্ভের কাজ আছে যখন আপনার ফেসিয়াল নার্ভের ম্যালফাংশন হবে মানে কাজ ঠিকঠাক করবে না কি কী সিমটমস হতে পারে হঠাৎ করে তো আপনার প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এক সাইড কখনো কখনো দু সাইডও হতে পারে চোখটা পুরো বন্ধ হবে না ইরিটেশন চোখে হবে তার কারণ কি যখন আপনি চোখ বন্ধ করতে পারছেন না যে পাশটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে সেখানে একটা খচখচ জ্বালা বার্নিং সেনসেশন এরকম ফিলিংস হবে টিয়ার প্রোডাকশন কমে যাবে মানে টিয়ার্স আসা চোখে জল আসারটা কমে যাবে কিছু কিছু প্লাস চোখ মানে মুখের যে পাশটা হবে সে পাশটা একটু ঝুলে যাবে ফেসের একটা সাইড একটু ঝুলে যাওয়ার যেতে চান্স আছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন মানে আমরা যেমন হাসি বা কিছু এক্সপ্রেশন করতে খুব অসুবিধা হবে খাওয়ার যে খাচ্ছি তার টেস্টগুলো কখনো কখনো অল্টার্ড হয়ে যেতে পারে বা ভালো নাও লাগতে পারে এবং যে কানটাতে যে সাইডে হয়েছে সেই কানের সাউন্ডের একটু সেন্সিটিভিটি আপনি বুঝতে পারেন পারবেন হয়তো পেন হতে পারে আপনার কানের ভিতরে বা সাঁড় বাইরের দিকে এবং মাথা যন্ত্রণা এগুলো হচ্ছে ক্লাসিক সিমটমস বেলস পালসে দেখুন সবচেয়ে বড় ক্লাসিক সিমটমস হচ্ছে যে আপনার একটা সাইড প্যারালাইসিস হবে এবং আপনি একটা সাইড কন্ট্রোল করতে পারবেন ডায়াগনোসিসের পার্টে এটাই বলার যে প্রথমে তো যখনই আপনি এটা এরকম জানতে পারছেন তো আপনার উচিত হবে যে ডেফিনেটলি একজন জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখিয়ে নেওয়া তারপরেই উচিত হবে একজন নিউরো মেডিসিনের কাউকে দেখিয়ে নেওয়া থার্ড হবে আই স্পেশালিস্ট দেখানো এবং ফোর্থ দরকার হবে এনটি কারণ কি এই চারটে জায়গায় আপনার কিন্তু বেলস পালসি প্রবলেম করতে পারে দেখুন এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই কিন্তু কখনো কখনো এটা কোনো একটা খারাপ সাইনও হতে পারে তো জাস্ট দেখি বাড়িতে বসে থাকলাম সেটা নয় আপনাকে এই চারজনকে ডেফিনেটলি দেখিয়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকের কথা মতো চলতে হবে জেনারেলি বেলস পালসির ক্ষেত্রে যেটা করা হয় এমআরআই কিংবা সিটি স্ক্যান কিংবা এক্সরে করে নেওয়া হয় কিছু কিছু সময় এটা জানার জন্য যে আপনার কোনো ভাইরাল বা অন্য কোনো ইনফেকশান আছে কি না কখনো কখনো কিছু ব্লাড টেস্টও দেওয়া হতে পারে তো সেগুলো করে নেওয়া যেতে পারে দেখুন বেলস পালসি নিয়ে এত টেনশনের কিছু নেই কিন্তু হ্যাঁ এটাও ঠিক এটাকে ফেলে রাখারও কিছু না হয়তো এটা সিম্পল বেলস পালসিও হতে পারে কিংবা হয়তো অন্য কিছু হতে পারে তো আপনাদেরকে বলবো যাদেরই এরকম বেলস পালসি পরিবারে আছে বা হতে দেখেছেন তাদেরকে ডেফিনেটলি একটা চেক চেক আপে রাখার চেষ্টা করুন এবং বারবারই বলছি চারজন স্পেশালিস্টকে আপনাকে দেখাতে হবে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান নিউরোলজিস্ট চোখের আই স্পেশালিস্ট এবং ইএনটি বা কান নাক কান গলা স্পেশালিস্ট এই চারজনকে কিন্তু আপনাকে দেখিয়ে নিতে হবে এবং প্রত্যেকের কথা অনুযায়ী আপনাকে ঠিকঠাকভাবে চলতে হবে তাহলে আপনি এই বড় বিপদ থেকে খুব সহজেই রেহাই পাবেন আর আজকের মতো এটুকুই আপনার সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার